Bueno, pues estamos en Collect All The Pets Después del fin de semana de Porteres de Monedas En el que yo he estado farmeando bastante Y lo que quiero enseñaros en este vídeo es eh, Cómo funcionan los mapas estos de, de las gemas del Revir Para que veáis cuáles son los primeros que tenéis que escoger Y los más importantes y los que me gustaría tener a mí Así que, pues vamos a verlo bueno, una vez que estamos en la zona de Revis, ya veis, yo he conseguido 193 gemas este fin de semana. Así que venga, enciendo los fuegos y hago el Revis. Y ahí está, tengo 202 gemas para, para gastar ahora si quiero. Una vez estéis aquí, los primeros que tenéis que, que conseguir, por supuesto, es el más barato, el primero. Y luego tenéis que ir a este caminito de aquí para coger... Prodigioso primigenio, ascendido primordial, mítico primigenio y este que son huevos más baratos todavía. ¿Por qué? Fijaros lo que os da el prodigioso primigenio, le dais y os da entre las mascotas que habéis tenido, en de estas, de las prodigiosas, pues podéis escoger la que queráis. Puntúan todas igual, no sé, yo siempre cojo la de la derecha, la, la voladora, no sé por qué, porque como he dicho pues puntúan igual, no sé, pero siempre cojo esa, la voladora, ¿veis? En todas y cada uno he cogido en la prodigioso, en la ascendido y en la mítica. Los huevos más baratos, entonces ya les tenemos. Estos son los primeros que ya tienes que coger, así ya vas equipado con ellos. Luego, el segundo camino que debéis de escoger desde huevos más baratos es este, Forester. Jinete de dunas, hombre de nieve y todos estos, pues todos los que podáis. Hasta la jungla. ¿Por qué tienes que coger estos? Porque son los huecos, son estos huecos de aquí. Así, cuando lleguéis a cada una de las zonas, que son estos, pues no tendréis que comprar los, los huecos. Y además, sobre todo, el de la jungla, que vale, si no recuerdo mal, no sé si vale 25 millones. Así que no tendréis que comprarlo. Lo hacéis esto una vez y ya no tenéis que comprarles nunca más. Ahora, pues viene mi duda de dónde gastar lo que tengo. Esto es suerte en misión y esto suerte de huevo. Aumenta las posibilidades de, tener, de obtener una mascota de rareza más alta de un huevo. Y está de una más alta al fusionarse. Están estas, pero a mí el que me llama la atención muchísimo es este que está aquí. Hombre, este, el acaparador de oro me encantaría, pero vale un pastón, 250. Es este, descubrimiento de suerte. Las posibilidades de descubrir automáticamente una nueva mascota al abrir huevos o fusionarse si corresponde. Yo creo que voy a coger este, a ver si son el de la Shiny. He cogido uno, como veis, 30, pues es un 1%. Esto va así, 3, 4, 5, ahí. Un, un 5% de probabilidades, es que es carísimo todo esto. Y lo que va a hacer pues es subir un poquito suerte de huevo. ¿Cuánto nos pide aquí? 25%, ya, ya no me da. Pero vamos, suerte de huevo, pues le puedo subir pues al máximo, ahí está. Y ya he gastado todo, he subido todo en suerte de huevo, todo lo que he podido. Y también pues en, en más suerte de descubrimiento, a ver si me empiezan a salir Shinies y, y puedo completar pues llegar a los 1000, porque ahora mismo tengo 589 puntos Shiny. Así que bueno, pues estos son los caminos que, que puedes escoger, Esa, yo os he enseñado lo que yo cojo y con lo que espero pues avanzar más, a ver si me empiezan a salir más mascotas Shiny. Así que de momento nada más. Un saludo, dale like, suscribiros y hasta luego.